聊完了离婚这个伤感的话题，大家也不要对感情就心灰意冷。上篇留言里也有水友提到，离婚未必就是坏事，分开也许对双方都好。当然，除了媒体喜欢炒作的明星离婚的新闻。还是有很多默默撒狗粮的明星夫妻的，陈小春和应采儿，他喜欢他痞痞的模样，他喜欢他爱笑的样子。一个人会为了另外一个人去改变、去迁就，这就是爱。他们的幸福就是他在闹，他在笑。陈小春给应采儿立下一个让全世界女人都感动的卖身契，他许诺：“对你，我一定会很温柔。”生生世世陪着你。总之，今天开始，我的生命里只有你。张晋和蔡少芬，一个内向严谨，一个活泼外向，刚刚好互补。我想有一种爱叫陈小春、应采儿。张晋二零一四年在金像奖颁奖典礼上的一席话，感天动的，就是有人说我这辈子就是要靠蔡少芬，对我这辈子的幸福就是要靠我太太。吴奇隆和刘诗诗，吴奇隆、刘诗诗因出演《步步惊心》成了荧幕情侣，因戏生情，他们的爱就是一个眼神，一眼万年。邓超和孙俪两人是在拍《幸福像花一样》结识的，之后邓超对孙俪就心生好感，几次三番约孙俪出来吃饭，但当时的孙俪对他不感冒，也多次拒绝邓超吃饭的请求。不过邓超并没有气馁，还是再接再厉，甚至去讨好丈母娘。而两人从一十年领证结婚到现在，已经八年过去了，生了一儿一女，最终才赢得了美人心。张智霖和袁咏仪智商、情商、颜值都高的一对夫妻，相濡以沫二十多年，陪伴是最长情的告白。陆毅和鲍磊，鲍磊的人生很精彩。当然有了陆毅更加精彩。一个人遇上另外一个人，就是幸福。陆毅对鲍磊是一见钟情，汉氏和那句找对了人，就一切都对了。黄磊和孙俪，但为了让孙俪吃得好，他坚持自己做饭。脂肪，脂肪和幸福使你发胖，但黄磊并不在意。结果，孙俪怀孕了，两人都胖了。蒋勤勤和陈建斌两个人虽然只相差了五岁，但是看起来真的很像老少恋。生活中的陈老兵对蒋勤勤是百依百顺，像公主一样的宠她。那蒋勤勤当年是有多美，才能让陈建斌非他不娶还疼爱他这么多年不改初心？胡可沙溢、胡可汉、沙溢两人目前也已经结婚多年，虽然两人一直非常低调。也并不像其他明星夫妻一样喜欢秀恩爱，但是两人的好感情也一直都是大众有目共睹的。王祖蓝、李亚楠，很多人并不看好李亚楠和王祖蓝，觉得是王祖蓝高攀了他。毕竟李亚楠家境优渥，长相学历都很出色，而且李亚楠也是华裔小姐冠军，当时李亚楠可以说是 T V B 的女神了，而王祖蓝又矮又丑。从小没有父亲，家境也一般般，名气也不大，只是一个少儿节目的主持人。和李亚楠简直就是天差的别。记者问过李亚楠，很费解像他这么好的条件，明明可以加一个高富帅的，为什么会选择王祖蓝呢？他当时回答：“我也不知道为什么，不过我和他在一起真的很开心，或许这就是爱吧。”以上排名不分先后，看了这几对的甜蜜之后，是不是突然又相信爱情了呢？打开今日头条，查看更多图片。一十二月二十八日晚间，天王刘德华在香港红馆举行演唱会，目前已经中途取消。刘德华在唱到歌曲《如果有一天》时，突然宣布演唱会取消，仅仅唱了三首歌便宣布取消。让人大为意外，粉丝更是相当担心。华仔还在台上鞠躬向在场观众致歉，流着泪宣布取消今晚演唱会。他就因喉咙发炎，嗓子已经几乎不出声了，宣布结束演唱会。他哭着向现场观众鞠躬道歉，让人颇为动容。
，医生也表示不允许他再唱下去，只好宣布取消演唱会。刘德华演唱会唱到一半突然取消，含泪鞠躬，真的唱不了。医生叫我不要再唱一连二十场的刘德华香港演唱会，在一十二月一十五日举行，将于一月三日落下帷幕。但举行到第一十四场的时候，他上台唱了三四首歌之后，就因为喉咙发炎而要腰斩当晚的演唱会。他本人也十分失望，在台上流泪。刘德华演唱会唱到一半突然取消，含泪鞠躬。真的唱不了，医生叫我不要再唱。据大会表示，观众可保留今晚一十二月二十八日演唱会门票。主办机构将尽快公布有关后续安排及退票事宜。这次是罕见的演唱会事故，刘德华相隔八年再度开场，没想到最终让歌迷失望了。刘德华的演唱会每晚都有很多艺人捧场，而这晚则有任达华夫妇。舒淇、胡杏儿等等，刘德华演唱会唱到一半突然取消，含泪鞠躬，真的唱不了。医生叫我不要再唱。据悉，刘德华其实早就喉咙痛，还去看了医生。医生当时就建议他不要唱，但华仔不想歌迷失望，所以坚持上台。结果还是不行。大概在晚上九点的时候，华仔唱到：“如果有一天。”他突然对着观众台上妻女朱丽倩刘向惠每晚捧场的方向说：“我真的唱不了，不好意思，医生叫我不要再唱下去，所以我唱完这首歌就要终止演唱会。”刘德华演唱会唱到一半突然取消，含泪鞠躬：“真的唱不了，医生叫我不要再唱。”之后，声音沙哑的刘德华一边唱歌一边流泪。完成之后，再多送了一首歌曲给观众，随即下台。在场大部分粉丝虽然失望，但都支持刘德华的决定，大叫华仔不要哭。另外，有歌迷在网上发帖表示，买了三千多元的黄牛票，却没能看到刘德华的演出，十分失望。刘德华演唱会唱到一半突然取消，含泪鞠躬，真的唱不了。医生叫我不要再唱张柏芝自生下第三胎后，便一直处于舆论风口处。像第三胎的生父与谢霆锋是否复合，也成了大家茶余饭后津津乐道的话题。张柏芝本人似乎并不是很在意这些舆论话题，反而小日子过得美滋滋的，不时上传两张与孩子亲密的照片，发布几个做菜的视频。幸福指数简直是满分。这不，圣诞节到来之际，张柏芝也在微博发了一张与圣诞树合影的照片，庆祝圣诞节。粉丝们也纷纷对她献上祝福，微博评论一片喜气洋洋。在看之前，张柏芝的微博中，你曾说你喜欢照顾孩子，享受成为母亲。所以现在你又拥有了一个更小的生命，往后你要更辛苦了，要教他说话，教他走路，要为他准备饭菜，接送他上学，要告诉他道理，告诉他对错。恭喜你啊！也请一定要保重自己哦。我们的张妈妈要慢慢将已经做过两遍，手忍于心的事情再多做一遍。亲爱的宝贝，因为有了你。一切变得更美好，可爱的小宝宝，欢迎你来到这个美丽的世界。在这漫长的人生道路上，愿你健康成长，幸福快乐，加油！张妈妈，张柏芝圣诞节送福利。一十二月二十四日，张柏芝在微博中发布了两条视频。第一条视频中，张柏芝穿着吊带背心出镜，清唱英文歌，为粉丝送上了圣诞节的祝福。第二条视频，张柏芝，张柏芝素颜出镜，并且为粉丝送上了福利。张柏芝在视频中表示自己将入驻某平台，分享自己的美容保养、生活家居、照顾孩子等经验。看到张柏芝送福利，粉丝们纷纷表示感谢，但是大部分的关注点却还是在张柏芝的脸上。
，因为张柏芝是素颜出镜，她的脸很快就引起了粉丝的注意。粉丝们在评论区大赞张柏芝素颜好看。子瑜自2015年以 Trust 团员正式出道后，即在当年获得世界百大最美脸孔第一十三名，接着连续四年都入榜，名次还不断攀升。直至今年已经做二望亿之姿，就连官方备注中都写着“ 2,019 看好哲周子瑜明年又能榜上有名，甚至直指冠军头衔。周子瑜今年获选世界百大最美脸孔第二名。图翻摄自脸书美国电影网站 T C Candler 今天公布 2,018 世界百大最美脸孔。韩国夯团 t r i c e 的台湾籍成员周子瑜，去年获得第三名，今年再往前迈进一个名次，拿下亚军。这也是周子瑜自2015年以 t r i c e 团员正式出道后，第四度入围世界百大最美脸孔。周子瑜当年以16岁之姿首度入围世界百大最美脸孔时，就获得第一十三名的殊荣。此后星运亨通。代言不断，隔年周子瑜不但二度进榜，还一举跃升至第八名。去年则直攻前三宝座，获得第三名的佳绩，一举击败曾多次获得世界最美脸孔殊荣的南韩女团 After School 成员 Nana， 成为亚洲女星中排行第一，更是台湾唯一入榜的女星。今年则再度蝉联亚洲最美女星殊荣。周子瑜自出道就入榜。还连续四年，一年比一年排名高。台湾婴儿周子瑜自出道连续四年入榜世界百大最美脸孔，从第一十三名逐年攀升至今，来到了第二名的位置。有眼尖的网友就发现，在周子瑜名字下方备注，还被官方加上了 2,019 的字样，似乎连官方都预期明年子瑜能夺下好成绩。不论明年成绩如何，相信以周子瑜的实力还有年纪，未来肯定都能更上一层楼。更重要的是能累积实力，在演艺